ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മതാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം ഓം കീർത്തനം ഉപനിഷത്തിലെ തൈത്തിരിയത്തിലെ ഒരു വലിയ ആവേശമുണ്ട് അതൊരു അനുവാദം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് കാര്യത്തില് പ്രമാദം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യം ന പ്രമതി ദ്രവ്യം സ്വാധ്യായം നമ്മള് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജന്മം മുഴുവൻ നമുക്ക് ബോധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മളത് സ്വാധ്യായം ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വാധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ കീർത്തിക്കും മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടാണ് അതിന്റെ വകഭേദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കാരണം പരിപൂർണമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ശ്രുതി ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത ജ്ഞാനികളുടെ ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ അല്ലാത്തവര് ഏറ്റെടുത്തൊരു കാര്യമാണ് വൈകുന്നേരത്തെ നിരവളക്കുളത്തി വെച്ച് സന്ധ്യാനാമം അവർക്കതേ കഴിയുള്ളൂ കാരണം അവര് പുലത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് കാലത്തുമുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് അവർക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലതാണ് അവർക്ക് അതേ അറിയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈശ്വര ഭജനത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്നോട്ട് നിന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശൂദ്രന്മാർക്ക് ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതായത് അവർക്ക് വിലക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ഈ നാമ ജപത്തിൽ അവര് മുഴുകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യം നമ്പ്രമതി ദ്രവ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ അവരെ പുനർകാലത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്വാധ്യായം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ശാഖകളുണ്ട് തൈത്തിരിയ ചിലർ തൈത്തിരിയമായിരിക്കും ദിവസവും ചെല്ലുക മറ്റു പലവർക്ക് ആ ഒരു കനുബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി ഈശ്വര ഭജനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപനിഷത്ത് മതി അതല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രാവും മതി അതല്ലെങ്കിൽ ലളിതാ സഹസ്രനാവും മതി അതല്ലെങ്കിൽ രുദ്രമാകാം അതറിയുന്നവർക്ക് അത് ഏതുമാകാം ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തനി മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എത്രയോ മലയാള മലയാളത്തിൽ പറന്നു വീണ ആചാര്യന്മാർ ആധ്യാത്മിക തേജസ്സുള്ള ആളുകൾ എത്ര കാവ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് അത് ഹരിതാമകീർത്തനമുണ്ട് ജ്ഞാനപ്പാനയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാരായണിയുണ്ട് നാരായണ സംസ്കൃതമാണ് നാരായണിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യക്കിളി പാട്ടുകൾ വേണ്ടത്രയുണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വലിയ ട്യൂണൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യാനാമം ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഖാമുഖം ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ കീർത്തനം നമ്മൾ ശ്രവണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കീർത്തനമായി കീർത്തനം ഏറ്റവും രസം നമ്മളെ ഈ ഗോപികന്മാരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്രജാങ്കനകൾ ഗോപികന്മാർ ചില അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവര് കൃഷ്ണനെ പോലും പലപ്പോഴും അവര് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഊ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ കൃഷ്ണ ഗീതികൾ ഇങ്ങനെ ആലപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ യാ ദോഹനേ അവഹനനേ അതായത് പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തും പശുവിനെ കറക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണ ഗീതികളാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക ജയതി തേതികം ജന്മനാവ്രജ ഗോപികാ ഗീതം അതൊരു ശാഖയാണ് അത് അവരുടെ കൃഷ്ണഗീതി അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവഹനനെ നെല്ല് കുത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും 
ഞാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡുകൾ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പുഴയെ ആളുകളുടെ ചെറിയ സംസാരിച്ചു പോലെയാണ് നെല്ല് കുത്തുമ്പോഴുള്ള ഈണം അതിലൊരു താളമുണ്ട് ആ താളത്തിനാകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പേരും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും നെല്ല് കുത്തുവത്തായി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരും നെല്ല് കുത്തുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടിയിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു താളക്രമം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കൃഷ്ണഗീതിയാണ് അങ്ങനെ അവഗണനെ മതനോപലേപ്രന്ധീഖനാർഭരുദിതോ ക്ഷണമാർജനാദോ ഗായന്തി ഗായന്തി ജ പാടുന്നു തൈര് കടയുമ്പോൾ ചാണകം മെഴുകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊട്ടിലിട്ടാട്ടുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് താരാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ താരാട്ട് പാടുമ്പോൾ നിലമടിച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്തിനേറെ എന്തെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും പുണ്യവതികളായിട്ടുള്ള പ്രജാങ്കനകളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവത് വിചാരം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുളന്നു ഭാഗവതത്തിലെ ആഖ്യാനമാണത് അവർ പ്രേമപൂർവ്വം കൃഷ്ണഗിരികൾ ആലപിക്കും കൃഷ്ണ ചിന്തയാൽ അവരുടെ നയനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പാറുണ്ട് വികാര വായ്പാൽ ഖണ്ഡങ്ങൾ അതിനെ ഇടറിപ്പോകാറുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ധവര് വ്രജഭൂമിയിൽ ചെന്നു അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ ചെന്ന കഥയൊക്കെയുണ്ട് അവസാനം വ്രജ ഉദ്ധവരാണ് തോറ്റത് അവരുടെ സ്മരണത്തിന്റെ മഹ മഹനീയത കണ്ട് തോറ്റുപോയത് വാസ്തവത്തില് അപ്പോ കീർത്തനം ഇങ്ങനെ ഏതൊരു സമയത്താണെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ കീർത്തനമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല കൃഷ്ണഗീതികളുടെ കീർത്തനം അത് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിധിച്ചു വെച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് വൈകുന്നേരം നിലവിളക്ക് കുളത്തി കുറച്ചു കാലം ഈ കഴിഞ്ഞ തലമുറ വരെ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് കൊണ്ടു നടത്തിയിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു വീഴ്ച വന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആചാര്യ പുരുഷന്മാര് പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും മാതാമൃതാന്തമയ അമ്മ ശ്രീ 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 രവിശങ്കർ മഹാരാജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് മറ്റ് ആചാര്യന്മാരുടെ പേര് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് എനിക്കറിയാത്തവരും അറിയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സായി ഭക്തന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരെ സപ്താഹ വേദികളിലൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഏറ്റവുന്നുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരു തുളസിത്തറ വീടിനകത്ത് ഒരു 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 നമ്മളുടെ ഈശ്വര അവരുടെ ഫോട്ടോസും മറ്റുള്ള വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് കാറിലും കാർ പോർച്ച് വേണം കാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും കാർ പോർച്ച് വേണം ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു അണവോയിഡബിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് എന്താണ് വീടിനകത്ത് ചെറിയൊരു പൂജാ റൂം കേറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്ന പൂജാ റൂം ആ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു കേറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അറകൾ അവരുടെ പൂജാ മുറികളൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ കാണുക ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും തുറസി വെക്കാനുള്ളൊരു ഒരു മണ്ഡപം അത് കെട്ടി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് കിട്ടും അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റെന്തായാലും വരെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പോലും അതൊരു ശൈലികളുടെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കീർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കീർത്തനത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് കീർത്തനത്തിലൂടെ എല്ലാം നടക്കുന്നു കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ സ്മരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഈ കീർത്തനം മാത്രം മതി കീർത്തനം വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം വഴിയേ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സാറ കീർത്തനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുഗോ സ്മരണം പാത അതില് സ്മരണം കീർത്തനവും സ്മരണവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണവും കീർത്തനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ധ്യായൻ കൃതേ യജൻ യജ്ഞേഹി ത്രേതായം ദ്വാപരേർച്ചയൻ യഥാപ്നോതി തഥാപ്നോതി കലൌ സങ്കീർത്ത കലൌ സങ്കീർത്തിയ കേശവം കൃതയുഗം ത്രേതായുഗം അതുപോലെ ദ്വാപരയുഗം ഇതൊക്കെ ധ്യാനം യജനം യജ്ഞം അർച്ചനം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ധ്യാനമൊക്കെ മതിയായിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് അന്നത്രത്തോളം മനോവികാസമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താ
നമ്മൾ അന്തർഭാവങ്ങളുടെ പ്രോജ്വലനത്തിന്റെ ആ എംപിയിട്ടം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങി അതെന്തോ ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് കലവോ അവസാനം കരികാലമായി കരികാലത്തിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സങ്കീർത്തനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിത പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അതായത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രവണത്തിന് അതിന് ശ്രവണത്തിന് പാത്രമാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ മാറിയിരുന്ന് സംഖ്യ കീർത്തനം മുടക്കുന്നു ബസ്സിലൊക്കെയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പലരും കാണാൻ കഴിയും അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ വരണേ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ വരണേ എന്ന് ചോദിക്കും അവസാനം പറയും ഓ അതെയോ ചേച്ചിയോ ചേച്ചി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചേച്ചിയപ്പോ തോന്നി നേ ഈ പഴം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ബോധം കെട്ടിപ്പിടു സ്വർണ്ണം താനാളൊക്കെ അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാണുമ്പോൾ കള്ളന്മാരെ ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഐ എസ് ഓഫീസർമാരെക്കാൾ നല്ല ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ഡ്രസ് ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്കും വരുമ്പോൾ ഒരു രുദ്രാക്ഷമാരെ കയ്യിൽ വെക്കുക അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ാരും നിങ്ങളെ സമീപിക്കില്ല അപ്പൊ എവിടെയും വെച്ച് കീർത്തനമാകാം കീർത്തനത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഗീതയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് ദ്രവ്യങ്ങൾ വേണം അതിന് അധൈര്യവും വേണം അതിന് ഹോതാക്കൾ വേണം ഉദ്ഘാതാക്കൾ വേണം ഭാര്യക്കാർ വേണം ഒരുപാട് ദ്രവ്യങ്ങൾ വേണം പണം അടക്കം എല്ലാം വേണം വസ്തുവകകൾ വേറെ വേണം വലിയ കൊട്ടകകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കണം ഇതും യജ്ഞമാണ് അപ്പൊ ഗീതരന്താ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ യജ്ഞം ഏതാണ് ജപയജ്ഞമാണ് മറ്റുള്ള യജ്ഞമല്ല മറ്റുള്ളവർ നടത്തുന്ന യജ്ഞം അതിന്റെ അതിന് ഗുണമില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും എവിടെയും വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന യജ്ഞമാണ് ജപയജ്ഞം അഥവാ കീർത്തന യജ്ഞം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് അത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വേണം എന്നൊരു വെപ്പ് വെക്കണം ആ വെപ്പ് വെച്ചാൽ എവിടെയും വെപ്പ് വഴും കാരണം എന്താ വായ നമ്മുടെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട് കീർത്തനത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മതി അപ്പൊ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ യജ്ഞം നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്ഥിതിക്കേണ്ടത് ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ മറുപടിയാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അപ്പൊ അതില് ഭീഷ്മാചാര്യ പറയുന്നുണ്ട് അനാഥി നിധനം വിഷ്ണു സർവലോക മഹേശ്വരം ലോകാധ്യക്ഷം സ്തുവൻ നിത്യം സർവദുഃഖാദി ഗോഭവേത് വിഷ്ണുവിനെ ആണ് ആ വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവലോകത്തിന് മഹേശ്വരനായിരിക്കുന്ന ആ ലോകത്തിന് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിക്കുക ഈശ്വര സ്തുതി ഈശ്വര കീർത്തനം ഈശ്വരനെ ജപിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട സർവ ദുഃഖങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും അതിദൈവികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ പമ്പ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭീഷ്മാചാര്യരും പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കീർത്തനങ്ങളിലും അകീർത്തനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്ത നാവുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതി നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഒരു നാവ് അത് സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കേട്ടതാണ് ഈ ശരീരത്തില് ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയിൽ ഹാർട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ മേൽപ്പാടിൽ നിന്നൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കൈകളും കാലുകളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരം പരിപൂർണമായിട്ട് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മുഴുവൻ ഭാഗവും നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഴുവൻ ഭാഗവും നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിന് കുറച്ച് തമാശയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആലോചിച്ചപ്പോ ശരിയല്ലേ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ എന്താന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കൃത്രിമമായിട്ട് രക്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ അതിന്റെ ചെലവ് കൃത്രിമമായിട്ട് കയ്യ് കാല് കൃത്രിമമായിട്ട് തുവക്ക് ഇതൊക്കെ
വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്ന് വാഴ്ത്തിക്കൂടെ അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ ഇവിടെ അതിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു 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 കീർത്തനമാണ് എന്തും പറയുവാൻ എന്തും പറയുവാൻ പൊന്തുന്ന നാവേനി എന്നൊന്നു ചൊല്ലുമോ നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ ഹരി നാരായണ ഹരി നാരായണ എന്ന് അപ്പോ കീർത്തനം അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ വഴിയിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മളുടെ ഭക്തി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ പലപ്പോഴും അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ തൊഴുന്നു ഉത്തരെ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് നിരത്തി എനിക്ക് ഇന്നത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ ഭക്തി ഏകദേശ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭക്തി അത് നമ്മളെ കിട്ടൂല അതല്ലേ നമ്മൾ പറയുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകവും ആ ലോകത്തില് വാഴാനുള്ള ഒരു അവസരവും നൂറ് വർഷത്തെ ആയുസും അതിഗംഭീരവും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരവും ഉൾബുദ്ധികളും തന്ന ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇനിയും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തായെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് വാസ്തവത്തില് അസുരവിത്തുകളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയട്ടെ അല്ലെ അത് പറയുന്നില്ല ശരിയല്ലാത്ത മനസ്സുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വീര്യം കീർത്തി ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ മറ്റേ ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വിഷ്ണുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് അവരെന്റെ വിഭൂതികളെ ചോദിക്കുള്ളൂ ലക്ഷ്മി അവരൊരിക്കലും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട പലപ്പോഴും വലിയവരെ തപസ്സുകൾ വിഷ്ണുവിനെ തപസ് ചെയ്യണോ നാരായണനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും നാരായണ ജപവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവരെന്താ ചോദിക്കുക എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഭഗവാനെ ആ കാരുണ്യം മാത്രങ്ങൾ ജന്മം കിട്ടിയില്ലേ അത് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഉടനെ തന്നെ അവർ അവർ ലിസ്റ്റ് നിരത്തും ഇതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ മറ്റേ ശ്രവണം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രമണം കീർത്തനം നമ്മൾ നേരത്തെയും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നിത്യാനിത്യ വസ്തു വിവേകാധികാരികൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ നമ്മളുടെ മാമൂൽപരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രമാണമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ ഭഗവാനെ ഒരു കയ്യാളാക്കി നിർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയും ഭക്തി സംബന്ധമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെന്ന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തരുന്ന ആളാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്മരണം നിരന്തര നിരന്തര സ്മരണം രുക്മിണി അതിന് വലിയൊരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഹനുമാൻ അതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിരന്തര സ്മരണത്തിന് ഹനുമാൻ എവിടെ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഹനുമാന്റെ ഉള്ളിൽ രാമൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിനും രാമനേ ഉള്ളൂ ഏതിനും രാമനേ ഉള്ളൂ ഹനുമാന്റെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു രുക്മിണി ഇതുപോലെ തന്നെ രുക്മിണിയുടെ അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് രുക്മിണി അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത മറ്റേ ഹൗസ് ഹോൾഡർഷിപ്പ് വലിയ രൂപത്തിൽ പേർന്ന രാജാവായിട്ടുള്ള ശിശുപാലനെ വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്നിട്ടോ ഈ ഗോക്കളെ മേച്ചു നടക്കുന്ന ഈ ആട്ട് മറ്റേ പശുവിനെ മേച്ചു നടക്കുന്ന ഇടയനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ മതി കൃഷ്ണനെ മാത്രമാണ് രുക്മിണി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അതൊക്കെ കഥ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിന്റെ ശാസ്ത്രം കുളയ്ക്കും വേറെയാണ് ഈ അഞ്ച് രുക്മിണിയുടെ തന്നെ പുറകോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് സഹോദരന്മാര് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദേ കാണുക ഈ ലോകം കാണുക എത്ര മധുര മനോഹരമാണ് ഈ ലോകം അവിടെ നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിച്ച കുട്ടികളുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിച്ച് കഴിയല്ലേ വേണ്ട എന്നുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് പുറകോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതൊന്നും ആ പ്രകോപനങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചു ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് പുരാണം കഥകളാണ് കഥകൾക്കുള്ളിൽ കാര്യവും ഉണ്ട് ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്ധകാലേച്ച മാമേവ് സ്മരൻമുക്തുവാക്കളേപരം എപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാത്യത്ര സംശയ അന്ധകാലത്ത് എന്നെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്റെ നിലയെ പ്രാപിക്കും അവൻ ഞാനുമായിട്ട് മദ്ഭാവം എന്റെ ഭാവത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കും അവൻ വേറെ ആരുമല്ല അവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അവൻ അറിയലാണ് മദ്ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കല് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അന്ധകാലെ മാമേവ സ്മരൻമുക്തു
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് നിരന്തര സ്മരണം വേണം അവസാന കാലഘട്ടത്തിലും സ്മരിക്കണം അതിലത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവസാനം ഒരു വിളി വിളിച്ചാലും മതി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊമ്പും ദംഷ്ണങ്ങളൊക്കെയും വെച്ചിട്ടുള്ള കാലപുരുഷന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ യമദൂതന്മാര് വരുന്ന സമയത്ത് നരയണ ഒരു വിളി വിളിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞു നരയേണ്ട പാർഷദന്മാര് ഓടി വരും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൈലാനന്ദ സ്വാമിജി ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടത്തില് മാത്രം സ്മരിച്ചാൽ അത് മതി അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്മരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു വലിയൊരു പതനം തന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തനിക്ക് അന്യമായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു അപകടകരമായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് വാസ്തവത്തില് ഈ കാര്യം സ്മരിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ആക്കി മാറ്റിയില്ല അവസാനം സ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ തന്നെ വെടിവെക്കണേ അവനെ പിടിക്കുകയിൽ എന്നല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഹേ റാം ഹേ റാം റാം റാമ റാം റാം എന്നാ വിളിച്ചത് കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് അതാണ് അയ്യോ തന്നെ വെടിവെക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റേത് വെടിയേറ്റപ്പോഴും റാം റാം ഏത് സമയത്തും റാം റാം മറ്റേ എല്ലാം ഇഷയുതം പോലെ വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒരു വിളി വിളിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു നിരന്തര പ്രാക്ടീസ് ആക്കി മാറ്റണം നമുക്കൊരിക്കെ ഈ ഉദ്ധവരുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഏതായാലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രജാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കംസന്റെ വധത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു ഉദ്ധവരെ വ്രജത്തിൽ ചെന്ന് ഗോപിയമാരോട് പോയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ എനിക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവരെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് വ്രജത്തിൽ ചെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കന്മാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ സ്ഥിതി എന്താ ആ ആരും അവിടെ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നില്ല തുളസിയില്ല ഭജനമില്ല എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറ്റേ എന്താന്ന് പറയും മറ്റേ കുളിയും ജപം കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അലസമായിട്ടുള്ള ജീവ ജീവിത രീതിയാണ് അവർക്ക് കാണുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഉദ്ധവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഉദ്ധവരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു മുമ്പിൽ വിളിച്ചെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു കാലം പോയപ്പോ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ മറന്നുമല്ലേ ഏ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജപവും ഇല്ല കുഴിയില്ല വിളക്ക് വെപ്പും ഇല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ഭക്തകളാണ് ഏ നിങ്ങളെ ഞാൻ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള വിധം പഠിപ്പിക്കുക ഇനി നാളെ മുതൽ ഇത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ശാപത്തിനിടയാക്കും എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു പ്രജസ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു ആലിന്റെ ചുട്ടു വന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ മേലെ കയറിയെന്നവരോട് പറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ധ്യാനത്തിന്റെ പകുതിരികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുക കാലുകാരമ്പ് കയറ്റി വെക്കുക കൈ മറ്റേ മുട്ടുകാരമ്പ് കയറ്റി വെക്കുക കൈ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ കൈയ്യനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മളൊരു ഒരു രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുക കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് പറയുന്ന മാത്രമല്ല ഉദ്ധവർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉദ്ധവർ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു കൊച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെയും കൂടിയും ഈ മർമ്മരങ്ങൾ കിളികളൊന്നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ചിരികൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം മുറിഞ്ഞ് കണ്ടു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ സ്ത്രീ എന്താ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അവരൊന്നും ധ്യാനത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ എത്തിയെങ്കിൽ പോലും അവര് വിടുന്നിട്ട് ഉദ്ധവരെ നോക്കി കളിയാക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉദ്ധവർക്ക് ഭയങ്കര കഠിനമായ ദേഷ്യം വന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 മാടിക നേരമെങ്കിലും ഭഗവാനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ഏ നിങ്ങൾ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ സ്നേഹം ഇതാണോ ഭക്തകളുടെ സ്വഭാവം ആ സമയത്ത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അല്ല ഉദ്ധവരെ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള വിദ്യയാണല്ലോ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വിദ്യ പറഞ്ഞു ത
സ്മരണത്തിനുള്ള വിദ്യ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാനുള്ള വിദ്യ വരുന്നതുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരൂ നാരതരെ അത് പറഞ്ഞു തരൂ ഉദ്ധവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉദ്ധവര് പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല ഉദ്ധവര് ഉടനെ തന്നെ ഫലം വിട്ടു പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്മരണം പറഞ്ഞാൽ നിത്യസ്മരണമാണ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ സ്മരണമല്ല ഈ ഈ തീർത്ഥസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിൽ സ്മരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തീർത്ഥസ്ഥാനം എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ മറ്റേ സംസാരത്തിന്റെ പാതാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോ സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിത്യസ്മരണമാണ് പാദസേവനം ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് പാദസേവനം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് പാദസേവനം മാധവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവ സേവ തന്നെയാണ് മാനവ സേവ തന്നെയാണ് മാധവ സേവ കാരണം എന്താണ് ഓൾ ആർ ഹിസ് ഡിവൈൻ പാർട്സ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശഭൂതങ്ങൾ തന്നെയാണ് അണ്ട് ഈച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈച്ച് ഇസ് ഹോളി എല്ലാം ശുദ്ധം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ആ പാവങ്ങൾക്കാരും കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല ലോകത്തിലെല്ലാം തന്നെ മാധവനാണെന്ന് കണ്ട് ഏതൊരു സ്നേഹ സേവയും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവ പോലും ആ സേവ പോലും മാധവ സേവ തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും പോകുന്ന സമയത്ത് ദേവമന്ദിരങ്ങളിൽ ആളുകൾ വരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വരും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് ശ്രീകോവിന്റെ ഉമ്മിൽ നിന്ന് ഇടിയും കുത്തും കഴിഞ്ഞ് ക്യൂരിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കണം എന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കണം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സുഖവും സുഖപ്രാപ്തി അതെനിക്ക് വേണം ദുഃഖ നിവൃത്തി അതെനിക്ക് വേണം പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ളവന് സുഖ നിവൃത്തിയും വരുത്തണം ദുഃഖപ്രാപ്തിയും വരുത്തണം അങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാക്ഷസ ഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ദേവമന്ദിരങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നേരെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അയ്യോ പുത്തനെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവിടെ മറ്റേ ആ പൂജാരി ജോ പൂജാരി ജോലി ചോദിക്കുകയും പണ്ഡിറ്റ് ജി കൊച്ചു കാം ഹേ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ അവിടെ അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തയ്യ പാത്രങ്ങൾ കഴിയിക്കോളൂ അപ്പൊ ആ പാത്രങ്ങൾ കഴിയും വലിയ വലിയ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളാണ് പാത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നു ചിലർ വിളക്ക് തുടക്കും തുടയ്ക്കുന്നു ചിലർ ചുമര് തുടയ്ക്കുന്നു ചിലർ അവരുടെ ആ മണ്ഡപമൊക്കെ അടിച്ചു പോയിരുന്നു ആ പ്രമിസൊക്കെ അടിച്ചു പോയിരുന്നു ചിലർ അവിടെയുള്ള ആ ഗേറ്റിന്റെ തിരുമ്പ് കളയുന്നു അതിൽ എണ്ണയിടുന്നു ഇതെല്ലാം അവരും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആശാരപ്പണി അറിയുന്ന ആള് സ്വർണ്ണപ്പണി അറിയുന്ന ആള് ഇരുമ്പ് പണി അറിയുന്ന ആള് അങ്ങനെ ഏത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളും ആകട്ടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവരുടെ ജോലി അവരുടെ അവരുടെ ഈ ശ്രമിക്കാനുള്ള ശേഷി അത് ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ചെയ്യാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീർത്ഥസ്ഥാനത്തിലൂടെ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്രമവാടത്തിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അധ്യാത്മിക കേന്ദ്രത്തിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇന്നും എന്തിനും മാർക്ക് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഇപ്പോലെ പത്തും അറുന്നൂറും എഴുന്നൂറും എണ്ണൂറും വർഷമായിട്ടുള്ള പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അത് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആ അവിടെ അത് വെറും ഒരു കുന്നംപുറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിനീ തടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദിയുടെ കര ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് കാരണവന്മാര് ഏത് പത്തും അറുന്നൂറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ചിന്തകന്മാര് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കും വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മരവും കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കല്ലും വെച്ച് തുടങ്ങിയതല്ലേ എല്ലാ അമ്പലങ്ങൾ പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ ആളുകൾ അതിന്റെ അവരുടെ അവരുടെ പാദസേവനം നടത്തി 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 എന്തായി അത് വൈക്കം ക്ഷേത്രമായി അത് തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രമായി അത് മറ്റേ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമായി ഇപ്പോഴത്തെ വടക്കുന്നാഥനായി ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളായിട്ട് അത് മാറി അപ്പൊ അതിന്റെ പുറയിൽ എത്ര ആളുകൾ അധ്വാനം അവിടെയുണ്ട് പാദസേവനം കൊണ്ടല്ലേ അത് സാധിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാദസേവനം നമ്മൾ തുടരേണ്ടേ നമ്മളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പാദസേവനം തുടരേണ്ടേ അപ്പൊ പാദസേവനവും ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാകട്ടെ ആശ്രമങ്ങളിലാകട്ടെ സായി
ഉറുമ്പുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന വീടിന് മുമ്പിൽ കോലം വരയ്ക്കുക അരിപ്പൊടിയുണ്ടാ ഇപ്പൊ ചോക്കൊണ്ട് കോലം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പെയിന്റ് കൊണ്ട് നിത്യ കോലമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കോലം മാഞ്ഞു പോകില്ലോ പണ്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിരുന്നു അവിടെ ഉറുമ്പുകൾക്ക് പോലും ആഹാരം മേലെ വെള്ളം വെക്കും ആഹാരം പഞ്ച നവധാന്യങ്ങൾ വേറും അതിന്റെ ഒരു ചിരട്ടയിൽ അതവിടെ പോകുന്ന പക്ഷി പക്ഷികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പശുക്കൾക്ക് അതുപോലെ ബ്രഹ്മയജ്ഞം പിതൃയജ്ഞം ദേവയജ്ഞം ഭൂതയജ്ഞം നിറിയജ്ഞം വഴിപ്പോക്കനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയും ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഭക്തി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക അവിടെ പോയിട്ട് ഭണ്ഡാരത്തിൽ നൂറ് വീടുക അതേ ഞാൻ നൂറ് വീട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കണം അല്ലെ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം അല്ലെ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് മാത്രമല്ല ഭക്തി അപ്പൊ പാദസേവനത്തോളമായി ഇനിയുമുണ്ട് അർച്ചനം ബന്ധനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം അത് ഇനിയുമുണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്യതെ പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓം